こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー24ドラえもんさんをご紹介しますげんざいドラえもんは22から26までありますがはじめてつくるなら25がおすすめです。今回の動画24で注目していただきたい部分は目と首の作り方です。一番左は前回の動画23のドラえもんです。その他は今回ご紹介するドラえもんです。左上が前回の動画23のドラえもんです。その他は今回ご紹介するドラえもんです。では A からスタートします。2つのガラスメーカーを使用しました。ガラス棒は事前に細くしておきました。体を作ります。分前バーナープロパンガス用を使用します。サタケガラス G28 ターコイズブルーを溶かしています。ある程度溶けたら100均のピンセットで平らにします。平らにした時の大きさです。幅が約 9.5 ミリ、厚みは約 5.6 ミリです。S21 クリームホワイトを点打ちします。そのまま溶かします。溶けたら後ろ側にガラス棒をつけます。このガラス棒は次の工程で回転しやすくするためにつけています。100均のペンチで最初のガラス棒をカットします。通常はタイルカッターを使っています。カットした状態です。ここにポケットを作ります。G22 黒でポケットの下側の半円を作ります。本体を加熱してガラスに熱を蓄えます。ここでしっかり加熱しておくことが重要です。よく温めた本体を炎から出して、G22 黒極細を軽く押し当てると、蓄熱で張り付いていきます。ちなみに口を作るときも同じ方法で作ります。温度が下がったら折って外します。ポケットの半円部分ができました。口の作り方も同じなので、ここから顔にすることも可能です。今回はポケットを作ります。先ほど100均のペンチでカットしたガラス棒を同じ位置に付け直します。背中のガラス棒を100均のペンチでカットします。通常はタイルカッターを使っています。カットした状態です。冷たいペンチで本体に触ると本体が割れる可能性があるので、本体から離れた位置でカットしました。そのためこのようにガラス棒が残っています。残ったガラス棒を溶かして取り除きます。右側のガラス棒に絡め取るようにして取り除いています。この後前回の動画ナンバー23では間違えて下側にガラス棒を接続してしまいました。今回は間違えないように進めていきます。G22 黒極細でポケットの上の線を作ります。本体を加熱してガラスに熱を蓄えます。ここでしっかり加熱しておくことが重要です。木材で手を安定させて G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。拡大です。G22 黒極細を軽く押し当てると蓄熱で張り付いていきます。温度が下がったら折って外します。ポケットができました。背中に点打ちします。右下の写真の部分を作っています。
尻尾の赤を点打ちします。前回の動画23では、サタケガラス A40 赤を使用しましたが、今回はキナリガラス B6 赤を使用しています。足を作ります。G28 ターコイズブルーをポチッとつけたら、炎で切ります。ポチッとつけたら、炎で切ります。横に点打ちして太くします。太くした足を加熱して柔らかくしたら、炎から出してピンセットで引き伸ばします。炎が当たらない場所で伸ばしています。反対側の足も太くします。太くした足を加熱して柔らかくしたら、炎から出して、ピンセットで引き伸ばします。最初に伸ばした足が少し溶けたので、もう一度ピンセットで伸ばします。S21 クリームホワイトを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。点打ちを重ねます。ポチッとつけたら炎で切ります。両足とガラス棒を接続したら、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。体が完成です。炎から出して10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。映像は後から撮影したものです。写真が実際の色です。次は顔を作りますが、顔の作り方は動画22と23で詳しく説明していますので、ここでは途中からご紹介します。修正作業をする場面からご覧ください。動画23の A でも同じ場所を修正しましたが、今回は少しやり方が違います。点打ちのみで修正します。G28 ターコイズブルーを点打ちします。動画23の A では同じ場所をへこませてから点打ちしましたが、今回はへこませることなく点打ちのみで修正します。そのまま溶かします。ターコイズブルーが溶けて広がり白いガラスを押します。結果白色の位置が下に下がります。これで修正完了です。改めまして、修正前と修正後の画像です。G28 ターコイズブルーが溶けて広がり、白い部分を押し下げました。次は目を作ります。今から目を作りますが、失敗して位置が低くなってしまいます。G28 ターコイズブルーを点打ちしていますが、このあたりの位置で良いのかなと、不安に思いながら点打ちしています。結果、失敗へとつながります。点打ちしたガラスを溶かします。溶けました。目の位置が低くなってしまいました。理想は右側の図です。こちらは動画22の画像です。22の時と同じ失敗をしてしまいました。ここからの修正は難しいので、このまま進めますが、白目を上側につけたら、どんな雰囲気になるか試してみることにします。S21 クリームホワイトを頭の方、上側に点打ちします。ポチッとつけたら、炎で切ります。上側に点打ちしました。溶かします。溶けました。結果は目の下にクマができて寝不足の目になりましたガラス棒の位置を変えます頭にガラス棒をつけたら反対側のガラス棒を溶かして切り離します残りのガラスを取り除きます顔が完成です炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます
映像は後から撮影したものです。写真が実際の色です。顔が完成してから15分後に顔と体をパーライトから取り出します。この地点での身長は約27ミリありますが、完成品の身長は約22ミリになります。現地点での各寸法です。顔と体を合体させる工程へ進みます。動画23の時は、顔と体をペットボトルの台に乗せて温めましたが、今回は手に持って温めます。バーナーの先端から約15センチ上で体を温め始めます。急激に温度を上げると割れる可能性があるので、徐々に炎へ近づけていきます。60秒後に直接炎が当たる付近まで下げました。温まるとガラスの色が変化するので、色の変化も確認しながら温めると良いと思います。腕を作ります。ポチッとつけたら炎で切りますガラスを追加して腕を太くしているところです炎から出してピンセットで引き伸ばします反対側の腕も太くします炎から出してピンセットで引き伸ばします手を作ります S21 クリームホワイトを点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。このままバーナーの上で体を温めながら顔の温めを開始します。動画23の時に考えたこの首を太くする方法をこの後実際に試します。右手で顔を取ります。左手で体を温めながら、右手で顔を温め始めています。顔を徐々に下に移動させて、60秒後には直接炎が当たる付近まで下げました。赤いガラスを右手に取ります。右手に顔と赤いガラスの2本を持っていますが、持ちにくい場合は、顔は机の上に置いておけば良いです。ひなりガラス B6 赤を点打ちします。前回の動画23では、サタケガラス A40 赤を点打ちしました。赤いガラスのみを狙って溶かします。赤いガラスから赤い炎が、出ていることを確認しながら溶かします。顔は冷めないように上で温めています。炎から出して合体させます。右の写真は前回の動画ナンバー23で首が細くなってしまった時のものです。今回は首を太くするのが目標でしたが、輪っかをつけたみたいで明らかに違和感があります。右は動画ナンバー26のドラえもんです。左は今回のドラえもんです。同じ工程で作ったのですが、動画ナンバー26のドラえもんは首の違和感が少ないと思います。顔の下が丸いのか平らなのかの違いや、肩の角度の違いなどが影響すると考えられます。元の作業に戻ります。顔と体を分解して作り直すことにしました。GT3000S で首を温めたら上下に少し引き伸ばします。首が少し伸びました。再び GT3000S で首を溶かして上下に伸ばします。先ほどよりさらに首が伸びました。顔も伸びました。ここからは分前バーナーで溶かします。顔と体が外れました。
顔側に残った B6 赤を取り除きます顔の下をコテで平らにします B6 赤の上に少し残っている G28 ターコイズブルーを取り除いています赤いガラスを狙って溶かします赤いガラスから赤い炎が出ているのを確認しながら溶かします赤いガラスが柔らかくなったら炎から出して顔と体を合体しますほどよりは首の違和感がないようですが顔が三角っぽくなりました頭のガラス棒を溶かして取ります頭に残ったガラスを取り除きます右のガラス棒に絡め取るように取り除きますそのまま顔を温めますガラスは溶けると丸くなる性質があるのでその性質を生かして顔を丸くしていきます。温めていると自然に顔が丸くなっていきます。だいぶ丸くなりました。コテで押さえて形を整えています。腕が溶けてしまったので作り直します。一旦腕を取り除きます。ガラスをつけ直したら炎で柔らかくして仮付けで引き伸ばします。仮付けではなくピンセットでつまんで伸ばしていただいても構いません。仮付けの方法は動画23で詳しく説明しています。反対側は腕ではなく白いガラスのみ取り除きます。両方の手を作り直します。S21 クリームホワイトをポチッとつけたら炎で切ります。腕の作り直しは完了です。鈴をつけます。きなりガラス B5 を点打ちします。炎で切ります。目を作ります。佐竹ガラス G22 黒を点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。鼻をつけます。きなりガラス B6 赤を点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。少し溶かします。鼻ができました。背中にガラス棒をつけます。今回はまっすぐつけます。前回の動画23では、背中のガラス棒を曲げてつけました。今回はまっすぐつけますが、曲げた方が次の作業がやりやすいです。足のガラス棒を溶かして切り離します。この作業も背中のガラス棒が曲がっている方が作業しやすいです。足の形を整えます。ガラスを柔らかくしたら、炎から出してコテで押さえます。この時も後ろのガラス棒が曲がっている方が作業しやすいです。最後に全体を温めて完成です。炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。映像は後から撮影したものです。写真が実際の色です。完成品の寸法です。完成品です。寝不足のドラえもんになってしまいました。目の作り方ですが、次の B と C ではある程度安定してきますのでご注目ください。次は B です。使用したガラスは先ほどの A と同じです。ガラス棒は事前に細くしておきました
分前バーナープロパンガス用を使用します。動画22と23で説明している部分は省略して、ここでは口を作る場面から始めます。口を作ります。佐竹ガラス G22 黒、極細で口を作っています。ポケットを作る時も同じ作り方です。温度が下がったら折って外します。口が完成です。ガラス棒の位置を変えます。口の下にガラス棒をつけて、顔の後ろにつけたガラス棒を100均のペンチでカットします。通常はタイルカッターを使っています。残ったガラスを溶かして取り除きます。少し残っていますが、あとはそのまま溶かします。顔を温めたら、G22 黒、極細で鼻の下の線を入れます。温度が下がったら、折って外します。ガラス棒の位置を変えます。頭につけて、反対側のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを溶かして取り除きます。このまま溶かします。溶けて丸くなりました。6箇所にヒゲを入れます。ヒゲの入れ方は動画22と23で詳しく説明しているので、ここでは映像のみ流していきます。ヒゲ6本が入りました。ガラス棒の位置を変えます。口の下にガラス棒をつけて、頭のガラス棒を溶かして切り離します。残ったガラスを取り除きます。溶かして丸くしました。次は目を作ります。図で表した位置にガラスを点打ちします。G28 ターコイズブルーをポチッとつけたら、炎で切ります。溶かします。溶けました。次は白目を作ります。S21 クリームホワイトをポチッとつけたら、炎で切ります。溶かします。溶けました。白目が完成です。ガラス棒の位置を変えます。ガラス棒を頭につけたら、反対側のガラス棒を100均のペンチでカットします。思わぬところで折れてしまいました。通常はここにガラス棒が残っているはずなので、溶かして取り除いてください。今回は偶然取れてしまったので、そのまま作業を進めます。折れたところを溶かしてきれいにしたら完成です。炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。常温に戻った顔と体をパーライトから取り出します。体の作り方は先ほど A でも紹介したので B では省略しました。こちらは寸法です。顔と体を合体する工程へ進みます。分前バーナープロパンガス用を使用します。バーナーの先端から約15センチ上で体を温め始めます。60秒後に直接炎が当たる付近まで下げました。温まるとガラスの色が変化するので、色の変化も確認しながら温めると良いと思います。腕を作ります。ポチッとつけたら炎で切ります。ガラスを追加して腕を太くしたら、仮付けで伸ばします。仮付けの詳細は動画23で紹介しています。反対側も腕を太くしたら、仮付けで伸ばします。仮付けではなく、ピンセットでガラスをつまんで伸ばしていただいても構いません
腕ができましたこのあとしばらく後の工程でこの腕が溶けてしまうことになります腕が溶けてしまった時の写真です腕が溶けないようにするには右の写真のように腕を下げた状態で作っておくと良いです腕を下げておけば溶けることを防止できます元の映像に戻ります腕ができたところから続けます手を作ります S21 クリームホワイトをポチッとつけたら炎で切ります体が完成ですこの体を左手に持ったまま顔の温めを開始します左手で体を温めながら右手に持った顔を温め始めますバーナーの先端から約15センチ上から温め始めます60秒後に直接炎が当たる付近まで下げました赤いガラスを右手に取ります右手に顔と赤いガラスの2本を持っていますが持ちにくい場合は顔は机の上に置いておくと良いです B6 赤を体につけます赤いガラスは温度が上がると黒く見えます赤いガラスを狙って溶かします赤いガラスから赤い炎が出ていれば狙えていることがわかりますなるべく赤いガラスのみに炎を当てます。柔らかくなったらコテで平らにします。再び赤いガラスを狙って溶かします。顔は冷めないように上で温めています。赤いガラスが徐々に丸くなっていきます。再度コテで平らにします。先ほど話した腕が溶けてしまった場面はここです。溶けてしまった腕は一旦取り除いて後で作り直します先ほども言いましたが腕が溶けるのを防止するには最初から腕を下げて作っておくと良いです再び赤いガラスを狙って溶かしますコテで押さえて平らにしますいいガラスと顔を温めています。炎から出して顔と体を合体させます頭のガラス棒を溶かして切り離します。残りのガラスを取り除きます。少し残っていますが、あとはそのまま溶かします。溶けました。腕を作り直します。G28 ターコイズブルーを点打ちして、仮付けで伸ばしますが、ピンセットでつまんで伸ばしていただいても構いません。反対側も同じく、点打ちして仮付けで伸ばしますがピンセットでつまんで伸ばしていただいても構いません腕を作り直しました仮付けの詳細は動画ナンバー23にあります鈴をつけますきなりガラス B5 を首につけたらそのまま炎へ持っていき炎で切ります鼻をつけます。きなりガラス B6 をポチッとつけてすぐに伸ばして炎で切ります目を作りますサタケガラス G22 黒をポチッとつけてすぐに伸ばして炎で切りますポチッとつけてすぐに伸ばして炎で切ります手を作りますサタケガラス S21 クリームホワイトをポチッとつけてすぐに伸ばして炎で切ります
背中にガラス棒を接続しますガラス棒は曲げた方が次の作業がやりやすいと思いますが実験的な意味で今回も曲げません動画23ではこのように曲げた状態で作業しました足のガラス棒を溶かして切り離します足を整えます炎から出してコテで押さえますこの時背中のガラス棒が曲がっている方が作業しやすいです全体を温めたら完成です炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます映像は後で撮影したものです写真が実際の色です完成品の寸法です完成品ですすすが入ってしまいました原因は炎の下側で作業してしまったからだと思いますすすを防止するには常に炎の上側で作業するようにしてください次は C です使用したガラスは体の色以外は A と B と同じです2つのガラスメーカーを使用しましたガラス棒は事前に細くしておきました22と23で詳しく説明している部分は省略して目を作るところから説明します分前バーナープロパンガス用を使用します目を作るところから説明します B と同じように図で表している位置にガラスを点打ちします左の写真の点打ちを溶かした状態が右側ですこの右の状態に S21 クリームホワイトを点打ちします S21 クリームホワイトを点打ちした状態ですこのまま溶かします右側が溶けた状態ですもう少し目の間が狭くなると良かったと思います顔と体を合体させる少し手前からご紹介します今回の体は腕を下向きに作りましたこの後赤いガラスを体にのせますきなりガラス B6 赤を体にのせました炎で切ります赤いガラスのみを狙って溶かします赤いガラスから赤い炎が出ていれば狙えていることがわかりますコテで平らにします再び赤いガラスを狙って溶かします顔は冷めないように上で温めています赤いガラスが丸くなってきますので再びコテで平らにします赤いガラスが少ないような気がしたので追加します再び赤いガラスを狙って溶かします赤いガラスが丸くなってきますので再びコテで平らにします赤いガラスと顔を温めています炎から出して顔と体を合体させます頭のガラス棒を溶かして切り離します残ったガラスを取り除きますガラスは溶けると丸くなる性質があるのでその性質を生かして頭を炎に入れています炎に入れていると自然に丸くなっていきますが入れすぎると溶けてしまうので注意してください丸くなりました鈴をつけますきなりガラス B5 を温めたら体につけてそのまま
炎へ近づけて炎で切ります。少し取り除いて小さくします。炎から出して位置を整えます。花をつけます。きなりガラス B6 赤を温めて、顔につけたらそのまま炎へ近づけて炎で切ります。溶かして少し取り除きます。小さくなりました。炎から出して位置を整えます。目を作ります。サタケガラス G22 黒をポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。少しガラスを減らします。腕を下向きに作っておいたので、腕が溶けずに作業ができました。手を作ります。サタケガラス S21 クリームホワイトをポチッとつけたら、炎で切ります。背中にガラス棒をつけます。ガラス棒は曲げた方が、次の作業がやりやすいと思いますが、曲げずに接続します。動画23ではこのように曲げました。曲げることをおすすめします。足のガラス棒を溶かして切り離します。S21 クリームホワイトを足に追加します。ポチッとつけたら炎で切ります。ポチッとつけたら炎で切ります。炎から出して足の形を整えます。この時に背中のガラス棒が曲がっている方が作業しやすいです。全体を温めたら完成です。炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。映像は後で撮影したものです。写真が実際の色です。完成品の寸法です。完成品です。目と目の間が空いてしまいましたが、目の位置が低くならなかったことは良かったかなと思います。百均のペンチでカットします。今回作ったドラえもんはスプリングと台座と組み合わせてこのような形にします。ガラスのスプリングの作り方は動画30。ガラスの台座の作り方は動画31最終組み立ては動画32です少しだけ補足しておきます画像は動画24の C の場面です赤いガラスを平らにしてから顔と体を合体させました現在のところこの作り方が一番良いと思いますが今後もっと良い方法が見つかるかもしれません腕の作り方をまとめておきます。腕の作り方その1。腕を下に向けて作る。下に向けて作っておくと、作業中に腕が溶けるのを防げます。腕の作り方その2。腕の付け根だけを作っておいて、首と顔を作り、最後に腕を作る。腕を上に向けたいときなどは、この方法がおすすめです。これで動画ナンバー24、ドラえもん3を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。